Welcome back, dear viewers. We are discussing plus one biology, chapter number one, that is the living world. Today's topic of discussion is taxonomy. Taxonomy is defined as a science which deals with identification, nomenclature, and classification of organisms. So, taxonomy is a science ki shakha hai, jo ki organism ki identification, nomenclature, or classification se sambandh rakti. अब इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं यहां पर टैक्सोनॉमी के पहला है आइडेंटिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की हमने क्लासिफिकेशन करनी है तो पहले हमने वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनिज्म वो आइडेंटिफिकेशन की जाती है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर उसका नॉमिनेचर किया जाता है फिर उसको एक पर्टिकुलर जो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज के आधार पर जो है उसकी फिर क्लासिफिकेशन की जाती है द टर्म वाज कॉइंड बाय डी कैंडोल इन द ईयर 1830 Carolus Linnaeus is considered as the father of taxonomy. Carolus Linnaeus को father consider किया जाता है, because he laid the foundation of taxonomy. Systematics is defined as science which is connected with the identification, nomenclature, description, and classification of organisms based on unique properties of every species and group of species at every level of classification. तो systematic और taxonomy दोनों जो हैं वो interchangeably use की जाने वाली terms हैं. सिस्टमेटिक्स भी जो है इट आल्सो डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन नॉमिक्लेचर एंड डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट हियर मेन डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक इज दैट टैक्सोनॉमी इज इन्वॉल्व इन द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर एज सिस्टमेटिक्स इज इन्वॉल्व इन द डिटरमिनेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स तो टैक्सोनॉमी जो है मुख्य था ये क्लासिफिकेशन और नॉमिक्लेचर के साथ संबंध रखती है जबकि सिस्टमेटिक्स में भी क्लासिफिकेशन नॉमिक्लेचर किया जाता है लेकिन इसके साथ साथ जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म की उसको भी डिटरमाइन किया जाता है बोथ टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स यूज मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल ऑब्जर्वेशन तो इन सब ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन की जाती है द टर्म सिस्टमेटिक्स वॉज ऑल्सो पॉइंट बाई लीनियस एंड इज ओपन यूज इंटरचेंजली विद टेक्सोनॉमी तो कई बार आपको ऐसे पूछा जाएगा फादर ऑफ सिस्टमेटिक्स तो वो भी कैरोलोस लीनियस ही है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कैरोलोस लीनियस ही है क्योंकि ये दोनों टर्म जो है वो एक दूसरे के साथ हम इनको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन इज एम्ड एट फाइंडिंग द करेक्ट नेम एंड प्रॉपर पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन तो आइडेंटिफिकेशन की अगर हम सिंपल शब्द में बात करें जिसको बोलते हैं पहचान करनी जो पहले ही क्लासिफिकेशन के जो प्लान है हमने क्लासिफिकेशन जिसके आधार पर की हुई है उसी के आधार पर जो नए ऑर्गेनिज्म जिनकी डिस्कवरी होती है उनकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं क्योंकि आइडेंटिफिकेशन तभी की जा सकती है ना जब हम कंपेयर करेंगे किसी के साथ तो वो जो पहले हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन है जब प्लान ऑफ क्लासीफिकेशन है उसके आधार पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं दिस इज डन बाई एग्जामिंग इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड एनोटिकल करेक्टर तो शुरू शुरू में जब ये प्लान चली थी तो उस वक्त एक्सटर्नल करेक्टर के आधार पर ही क्लासिफिकेशन की जाती है लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई उसके बाद फिर एनाटोमिकल फिर एनाटोमेट के बाद बायोकेमिकल फिर जेनेटिकल ऐसे ऐसे आगे आगे जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई तो वैसे वैसे ये फील्ड भी वाइड होता गया तो जो आइडेंटिफिकेशन जो थी उसका जो बेस था वो भी वाइड होता गया सो इनिशियली इट वॉज डन बाई एग्जामिनिंग इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल करेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन इज अकम्पलिश विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कीज बायोलॉजिकल कीज होती हैं उसके आधार पर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं ये बायोलॉजिकल की के बारे में आगे हम फिर चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम उसके विस्तार पूर्व चर्चा करेंगे नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन इट इज द साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए हायर आर्कल सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर ट्रेड्स तो क्लासीफिकेशन का मतलब क्या है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना किसी पर्टिकुलर क्लास में अब जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो उसमें अगर हम बच्चों को अलग अलग क्लासेस में ना क्लासीफाई करें तो बहुत मुश्किल होगा स्कूल को मैनेज करना तो ठीक इसी प्रकार से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिपेंडिंग अपॉर्ट के करेक्टर्स सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो हैं उनके आधार पर उनको अलग अलग क्लासेज में हम क्लासीफाई करते हैं इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बट क्लासीफिकेशन मेक द स्टडी इजी अब वैसे हम प्रत्येक इंडिविजुअल प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की अगर हम स्टडी करना चाहें तो वो असंभव है लेकिन क्लासिफिकेशन के आधार पर उनकी स्टडी जो है आसानी से की जा सकती है जैसे इसको 
जैसे ही एक क्लास में सपोज हंड्रेड ऑर्गेनिज्म है तो हम एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम स्टडी कर लेंगे तो क्योंकि उस क्लास में सभी ऑर्गेनिज्म के करेक्टर जो है वो एक जैसे होंगे तो एक के करेक्टर हमें पता चल जाएंगे तो बाकी सभी के हमें पता चल जाएंगे जैसे जब आपकी मम्मी चावल बनाती है तो चावल का एक दाना चेक करके वो पता लगा लेती कि हो गया है कि नहीं चावल एक चावल से पता चल जाता है कि बाकी दाने मतलब चावल पक के हैं कि नहीं तो ठीक यहाँ पर भी ये ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकोगनाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग कैट्स और इंसेक्ट तो जैसे हम ग्रुप्स की बात जैसे प्लांट की बात करें तो हमारे दिमाग में एकदम बात आएगी हाँ ग्रीन प्लांट हो गए फोटो सिंथेटिक हो गए जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ ठीक है ऐसे एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल का ख्याल आएगा हम उनके करेक्टर जो है वो कॉमन करेक्टर क्या होते हैं तो सभी एनिमल को हम एक ही ग्रुप में रखते हैं ऐसे ही अलग द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म वी एसोसिएट सर्टन करेक्टर्स विद द ऑर्गेज ऑफ इन दैट ग्रुप तो जैसे ही हम इन टर्म्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में उन ऑर्गेनिज्म से जो रिलेटेड करेक्टर्स होते हैं वो हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं वट इमेज डू यू सी वेन यू थिंक ऑफ ए डॉग Obviously, each one of us will see dog and not cats. ठीक है, clear है. Similarly, suppose we were to say mammals, then you would of course think of animals with external ears and body hair. तो अगर हम mammals की बात करेंगे, तो हमारे दिमाग में बात आएगी कि mammals ऐसे group of organism हैं, animals हैं जिनके body के ऊपर hair होते हैं, external ear होते हैं, memory glands होते हैं. तो इस प्रकार से हम character जो हैं, वो उनको पता लगा लेते हैं. Likewise, in plants, if we try to talk about wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plant and not of rice or any other plant. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc., they are convenient categories we use to study organism. तो ये सारी की सारी क्या हैं? ये categories हैं, convenient categories जिनको हम organism की study के लिए use करते हैं. And The scientific term for these categories is taxa. तो इन जितनी भी category के लिए categories हैं इनके लिए हम जो scientific term use करते हैं वो है taxa. Taxa जो है plural है, taxon जो है वो singular. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. तो जो categories हैं वो अलग-अलग level के ऊपर होती हैं. जैसे plants also form a taxa, wheat is also taxa. है taxa लेकिन उनकी level अलग-अलग है. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa, but you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. तो जो अलग-अलग level के ऊपर हैं सारे taxa ही लेकिन level उनका अलग-अलग है. ये समझने जैसी बात है. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy basically. External and internal structure along with structure of cell, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. As we have said in the modern taxonomic studies, there are external and internal characters in the form of genetic and ecological information and biochemical processes. They also have to use modern taxonomic studies. So hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the processes that are basics to taxonomy. So taxonomy में हम क्या-क्या करते हैं? Characterization करते हैं, कौन-कौन से character हैं, उनकी study करते हैं, उसके बाद identification, फिर classification और nomenclature. तो ये सारी चीजें जो नाम taxonomy में करते हैं. तो I hope the concept of taxonomy is clear. तो आज की video में इतना ही. Thank you very much.